cuciniamo, cuciniamo, che cosa? No, non cucino io, tranquilli, c'è lui, sempre lui, c'è Feria, buongiorno. Buongiorno Mary, buongiorno, bu cuciniamo insieme, dai. No, io no. cucino, tu parli Perfetto. Fa insieme, dai. Che cosa, che cosa hai in mente un, oggi un per noi, chef? Piatto, un bel primo piatto di stagione, perché lo sai, usiamo prodotti di stagione, quindi parliamo di... Carciofo? Bravissima, guarda che bel fiore, che qui torna, poi il carciofo è un torna, fiore, no? Sì, è vero. Ritorna il carciofo abbinato con una pasta, però... Vedo, vediamo... aspetta, vedo il carciofo, poi c'è la cipolletta, le orecchie... No, no, dobbiamo... Pancetta? Ma, po, pancetta, questi sono petali, petali di guanciale, guarda com'è bello. Petali di guanciale? Già, sì, sì. Presumo che questo petalo lo, lo utilizzerai a fine. Come fondo, come, come fondo, fondo della cottura del carciofo. E eh, sono curiosa. Quindi... Andiamo a ripetere un, un piatto vecchio già fatto anni fa, quindi lo, uh, lo, riproponiamo. lo riproponiamo in versione moderna, dai. Versione vediamo, vediamo il piatto di moderna. oggi. Vediamo il piatto di oggi. Le... Quindi parliamo di orecchiette, carciofi e guanciale, quindi semplicissima da realizzare con prodotti di stagione. Gli ingredienti sono 4 carciofi, 500 g di orecchiette fresche, guanciale, in questo caso... Abbiamo comprato i petali di guanciale, un limone che tu già ben sai a cosa ci servirà. Sì, lo so, lo dico una io cipolla, dopo. basilico fresco, olio, sale e pepe. Lo dico io a cosa serve il limone, lo sapete Vediamo benissimo, se perché se ci avete seguito nelle scorse stagioni, nelle puntate precedenti, e quindi contestualmente vi dico, andate sulla nostra pagina Facebook, mattina 9, perché lì ci sono tutte le ricette di Chef Ferio. Sì, sì, anche quelle delle passate edizioni. Ce ne edizioni. sono tante, tante, in queste tantissime. queste passate edizioni, Chef Ferio, quando cucinava il carciofo, eh, c'era un passaggio da non trascurare assolutamente, ovvero acqua e limone, perché serve a fare in modo che il carciofo non annirisca. Ed è preparatissimo. Ed è sì, è passato è un bel po' di tempo. Perdonami però se non lo metto eh, in pratica, perché in realtà il carciofo non annirisca. Ser almeno servo a qualcosa, io vedi <ride> qualche insegnamento... Perfetto, però stai andando, ti stai, andando, stai andando un po' avanti nella... No, guarda, ho semplicemente no. fatto una cipolla julienne in tegame con olio extravergine e incominciamo a rosolare. Nel frattempo abbiamo preparato la nostra ciotolina con l'acqua. Mi ricordo come si taglia il carciofo? Sì, guarda, gli mettiamo un po' di succo di limone, se non abbiamo limone a, a disposizione. Basta un po' di acidità, quindi va bene anche un goccio di vino bianco tranquillamente. Ok? Sì. Quindi rosoliamo per bene la cipolla e tagliamo il carciofo. Mi ricordi come si taglia? Nel guarda, senso che tu scegli la parte più tenera quella interna. Più tenera interna. quella più bianca, guarda. E le foglioline, queste qua, tra il bianco e il verde, quella più tenera, le mettiamo nell'acqua dove andiamo a calare le, le orecchiette. orecchiette. Bravissima. Questo Quindi andiamo a insaporire un poco anche l'acqua. Le facciamo... A Julien, guarda. Vediamo. Sottile, sottile. In questo caso, più sottile il carciofo. Ma il tuo taglio è giustissimo, cioè. Esatto, serato. però abbiamo un prodotto che cuoce più velocemente e, e viene più amalgamato, quindi... Perfetto, quindi taglio sottile esatto. è il consiglio. Mary, in questo caso aggiungiamo... Il guanciale, i petali di guanciale, perché? Perché sono tagliati sottili sottili, perché voglio che si vanno ad adagiare nell'orecchetta. Ad incuneare. <ride> incuneare, mi mancava perché... questo termine. Quindi... <ride> perché si addentra oh, nell'orecchetta e bellissima. quindi il sapore poi è unico, cioè Brava. un sol boccone, quindi, riusciamo a... Diventa un tutt'uno con l'orecchetta. Sì, riusciamo a prendere tutti i sapori. Ti è piaciuta come idea? Anche il gambetto mi stai tagliando. Cioè. Sì, quella è la parte più saporita, Mary. Guarda come rosa la bella. Tra l'altro, il chef, guanciale. Chef, dimmi, dimmi, tra dimmi. Tra l'altro contestualmente abbiamo inserito uh, nell'acqua il limone il carciofo. Quindi veramente da ta si può fare. Brava. Oppure mi devo preparare un po' prima. No, 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 guarda, possiamo anche farlo un po' prima tranquillamente. Ma Basta asciugarlo. 5 minuti, per esempio, 10. Ma dieci. anche la mattina prima di andare al lavoro possiamo lì. preparare la linea con acqua, ghiaccio e limone in modo che quando ritorniamo abbiamo solo bisogno di asciugarle e metterle in padella aggiungiamo i carciofi in a padella. pioggia 
Questi carciofi che cadono a pioggia nel tegame restituiscono profumo, odore e sicuramente odore ad un piatto, un piatto nuovo, un, un piatto... piatto che in realtà è nuovissimo di questa stagione perché è stato riproposto dal chef Ferro, gli ingredienti sono usuali, sono soliti, li conoscete, Ma chef Ferro al suo ristorante Mangiando Sul Serio piace utilizzare i prodotti di stagione e il carciofo è uno di questi. Lì abbiamo proposto l'altra volta... È proprio volta, questo piatto, cioè... Abbiamo eh? fatto specchi e carciofi, abbiamo proposto e, negli anni passati. E in questo caso il guanciale, quindi un piatto veramente quindi terrigno che ci piace. Quindi l'abbiamo esatto, l'abbiamo sostituito con il guanciale e... Abbiamo aggiunto un po' d'acqua ah, in modo cavo. da cuocere il carciofo per bene, anche se in questo caso croccante è meglio. Andiamo a calare... Questo è un piatto, come vedete, facile da proporre nelle vostre case, però con la guida di Sceferio noi riusciamo a raccogliere tutti i passaggi, tutte le sfumature. Vi dicevo come prima, se vi siete persi qualche passaggio e siete sintonizzati adesso sul canale della Gold, potete rivederlo poi sulla nostra pagina di Facebook. Però, diversamente, se proprio non vi va di cucinare, eh, perché siete stanchi, Sceferio è presente. Mi chiamate, arrivo io a casa vostra. Esatto, sono ristorante <ride> mangiando sul serio, che comunque c'è... Uh, in, uh, e mantiene naturalmente in vigore sì, questi sono i piatti che diciamo non tutte abbiamo, le norme no, di sicurezza no, no, quello è principale guarda però questo è un piatto che non abbiamo in carta però possiamo realizzare ogni volta che ce lo chiedono perché sono ecco, con i prodotti di stagione a portata di mano tra l'altro mangiando sul serio si trova a Nola e eh? Nola è un luogo molto competitivo dal punto di vista commerciale per cui Oggi la classe sì. imprenditoriale all'ora di pranzo è, è molto presente, c'è serio, vero? È abbastanza movimentata, sì. Sì, sì, sì. Come uh, orario? Questi sono, questi sono piatti ecco, che vanno proposti proprio uh, piatti business, quindi uh, tra il lavoro e la pausa pranzo uh, preferisco servire un piatto non elaborato, sai ma per farli sentire a casa. Tra colleghi anche, Bravo. un piatto anche da condividere insieme a colleghi. Allora Mary, anche in questo caso scoliamo le orecchiette qualche minuto prima, in modo da risottare la pasta. Ma si porta questo termine, no? si usa. Risottare, sì, è un termine... <ride> pasta risottata. Pasta risottata, sì. lo spaghetto risottato. Prima anche... si diceva fallo cuocere in padella. In realtà... La cucina e anche l'altra cucina ci ha insegnato ecco, ad adeguarci alla io, evoluzione. Io mi adeguo, io tu mi adeguo riesci... tutte, ci adeguiamo alle normative, ci adeguiamo anche alla terminologia della cucina nuova. Quindi a quattro minuti L'evoluzione della cucina è quella che in realtà noi conosciamo durante la stagione di mattina noi, perché tutte le volte, chef, nelle tue riproposizioni eh, aggiungiamo quegli elementi innovativi che, piace, che piacciono comunque al pubblico e Ma che adottano nelle proprie abitazioni. Ed è vero, ed è vero, è vero che io cucino molto soggettivo, la mia cucina è molto soggettiva. Personale, quindi, esatto, evocazione quindi, di ricordo familiare. Però ecco, anche. dobbiamo anche avere un riscontro da parte del commensale, quindi... Io ogni volta che preparo un piatto nuovo, sai, non lo metto in carta subito, ma lo faccio girare una settimana, del, sai, lo faccio cliente. girare una settimana come omaggio della casa, no? Oppure qualche amico gli credo il parere. In pratica quando termina il tuo menù di degustazione, diciamo così, passami il termine, penso e che diciamo, sia giusto. Ne approfitto. Poi dopo approfitti per portare ecco, la specialità della casa, del momento, Bravissima. della settimana per e raccogliere ne approfitto il feedback. Perché dalla settimana prossima. Sarà cambiato tutto il menù nuovo, quindi sarà in vigore il menù invernale, il menù invernale con poche anticipazioni, castagne e porcini, quest'anno la fanno da padrona. No, chef, però io mi fa Castagne, come... porcina e maialino nero. Wow, mi quindi fatto la venire il desiderio delle castagne, perché con un nuovo menù in carta, quello invernale, uh, ingredienti tipo quindi castagne, maialino nero e funghi porcini, mi piace mangiarla al forno bella al forno. tranquilla ah, quella che ti riscalda quando il tempo Brava. è veramente crudele oppure quelle là lesse pure sono buone ma solo se me le fa mamma no a me quelle lesse sai non piacciono tanto sono devi, buone. Inserir devi inserirci quella foglia di salvia all'interno e li lascia col sapore un po' forse amarogno un po' troppo pungente per i miei gusti Mary guarda qua siamo quasi allora io mi soffermerei chiedo alla nostra regista Giada De Gregorio Abbiamo sì. aggiunto un po' di Adesso basilico. Adesso proprio sulla risottatura di queste orecchiette. Abbiamo aggiunto solamente un po' di basilico e pepe. 
facendo attenzione al sale perché anche in questo caso abbiamo il guanciale perché c'è quella proposità qui in realtà si sente si, è, si assapora però poco si vede giusto? brava correggimi se sbaglio brava però guarda sta diventando un tutt'uno vedi come amalgama per bene chef però tu ci devi insegnare questo movimento di polso <ride> bisogna tanto allenamento <ride> eh? quindi bisogna un risottare. filino d'olio ancora c'è un buon profumo io assaggio per il sale c'è un buon profumo anche in questo caso il Come sale dubitavo. ci vuole c'è il guanciale vuole. Però, chef Ecco, io fino adesso non ho, non ho inserito sale. Allora, deve raddensarsi il fondo, come ci sta insegnando e mostrando Sceferio attraverso la regia di De Gregorio, perché è proprio questo il momento clou del piatto, Chef. Questo è il momento clou del piatto. Facciamo riposare, perché mi è venuto in mente Aia. qualche cosa. Surprise! Abbiamo qualche minuto ancora. Pubblico, pubblico. Sfruttare. Surprise. Già, Nasce proprio puoi, ora. puoi immaginare già cosa Ma no. realizziamo? Dai, per... prova ad immaginare. No, chef, non mi mettere in difficoltà. Mi Dai, con il carciofo la... crudo, che ci facciamo? Fiorellino? No, 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 facciamo no. un carciofo, Manco. una giuliena di carciofi una crudi. Conca. Oppure posso consigliare, però c'è bisogno da lavorare un po' prima, di fare i carciofi fritti. Oh, no, chef, mi eh? toccato un tasto dolente quando si parla di frittura, io non capisco più Poi nulla. un padellino antiderente, poco olio. Aspetta, Gio... però, fai un tasto prima, cioè... Infariniamo e, e uova? Esatto. Prima farina, poi uova? Durate fritte. Durate fritte. Quindi. La fai facile tu, da chef. Mettere, non, in questo caso non la mettere sopra, ma all'atere. Ma la fetta è più doppia, però. Ma volendo anche così sottile, bisogna lavorare un po' meglio. Bisogna, bisogna lavorare. lavorare un po'. Eh, vabbè, io lavoro qui, quindi <ride> è compito tuo, chef. Eh, condiamo. È compito anche ai nostri telespettatori. Condiamo con un po' d'olio. Sì. Vedi, quindi in questo caso lo mariniamo. Pepe. Io non è in questo caso il dorato e fritto, però è marinato. Esatto, lo mariniamo. Guarda, lo stiamo facendo al momento, quindi certo, è semplicissimo. Certo, però un passaggio, per la rapidità del momento, magari lo mettiamo. Bisogna anche in questo caso anche passarlo nel limone. Mentre aspettiamo la... No, 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 in questo caso no, questo perché caso no. non abbiamo bisogno di acidità nel piatto. Esatto. Quindi, guarda, abbiamo marinato un po' di basilico. Ma, volendo, possiamo aggiungere qualche scaglia di... Parmigiano, ma Guarda, te lo stavo dicendo, però io non ho ne vedo la necessità in questo caso. Temevo ad usare. Impiattiamo e poi la pasta ha riposato, quindi la cottura è al punto giusto, vedi? Wow. Impiattiamo. Certo, ma non voglio essere retorica, ma ti hanno mai detto quanto sei bravo? Tu solamente. <ride> e quello in realtà è ciò che pensa il nostro pubblico, che tutti i giorni ti segue assiduamente tanto affetto ti dimostra tutte le volte perché leggo tanti messaggi in posta ma anche quando postiamo il, il tuoi piatti Guarda, qualche frucchettino quindi proprio come decorazione esatto. ultima quindi abbiamo anche un piatto equilibrato quindi anche la croccantezza del piatto basta un po' di basilico wow il ma quanta idea è pronto ma quanta creatività basta il nostro chef artista, Erio Savino Donizetti, che in realtà abbiamo eh, solo noi. Grazie. Questo sì, questo sì, ed è vero. <ride> grazie. Grazie per, a te, Mary, grazie a tutti voi. Per questo piatto presentatoci oggi, che sicuramente metteremo nelle nostre tavole, da far assaggiare ai nostri commensali, ai nostri familiari. Complimenti, chef. È bello, chef. è bello, è bello, è bello. Noi ci ritroviamo tanto sempre qui a mattina 9, nello spazio del Cucinando con MD. Bacini Mariù, per voi quanti? Tantissimi, quanti ne dai tu? Tantissimi, tanti, tanti, più di te. <ride> ecco per voi il piatto di Sceffelio.